こんにちはこんにちは、えー、YouTube 動画やっていきたいと思いますけどももう、はい、いよいよ3月も半ばになりますけども3か月ぐらい経ちましたねなんだかんだで YouTube 始めてもうそんなに経つんですかなんかあっという間でしたねあっという間やな、はい、<笑>でまあいろいろ企画をやってきたじゃないですか企画というかいろいろやりましたね、はいはい、今回は何をやろうかっていうと、はい、ちょっと長編の企画になるんですけども長編、うん、いよいよちょっとこの YouTube 上であのギターができていく様を追ってこっかなと思ったんですよ。なんですってっていうのも前回あの、はい、材料選びやったじゃないですか対決みたいなやりましたそうあの時にちょっと閉まったなと思ってどうしたんですかあ,<笑>あれを、はい、その選んだ材料をせっかくなら取っといて、うん、でそれをこう。使ってギターがで,できていく様子を YouTube で追っかけてたら面白いんじゃないかなと思ってああ実際選んだ材料を使ってギターを作っちゃう,そう,そう,そう、はい、ただその材料がもうあのあと元に戻しちゃったんで分かんなくなっちゃった<笑>分かんなくなっちゃったね<笑>あれねそうなんで今回また改めてちょっと2人で、はいあのまあ、ギターどういうギターを作るかっていうのを決めて材料を選んでそれをそれぞれが作っていってで最終的に、まあ、ギターが出来上がったらそれを2本並べて見せて、はあ、音,のくら音比べたりとかしたら面白いんじゃないかなと思うんですけど半年ぐらいかかるんですかこれはじゃあ,、まあそうですね多分動画で週1投稿なんで、うん、投稿の期間でそれぐらいかかっちゃうかもしれないですね内容を決めますかどういうギター作るかっていうついやっぱりドレッドノートとか言いたくなる、ね、行きがちですよね<笑>けどそれはちょっとやっぱりねうんまあそうですねどうせならヤイリギターのオリジナルシェイプというかあるんですかそんなものいっぱいありますよ最近の新しいやつで言うと BM とかああ BMBM、はい、僕好きなんあれいいですよね BM 好き三島さんあ三島さんが好きなオリジナルシェイプは、はい、じゃ僕が好きなオリジナルは何やろうな LO、LO、ああいいですね。ファンが LO、LO うん、あのドレッドノートにパッと見似てるんですけど、あれよりもちょっと小ぶりになってますよね。そうそうそうそう。うん、だから日本人に合ったサイズって言いますか。そう。LO にしますか。はい。材質もあの揃えるかもう LO だけあボディシェイプあでもそこはもう全部一緒の方が面白いですよね違いが分かりやすいというか、まあ、動画でどこまでちょっと伝わるか分かんないですけどあそうですよねちょっと伝わったら面白いですよね、うん、なんで、うん、もう材料までは全て同じ条件でいきましょう、はい、ないでスプルース、まあ、ストップそうですねショカスプルースがいいんじゃないですかねスタンダードなでサイドバックはベーシックなところでいくとマホガニーかローズかマホガニーかローズか、はい、やっぱローズが一番分かりやすいかもしれないそうですね本当に、うんうん、面白そう、うんはい、じゃあそれでいきますスプルーストップシトカスプルースで、はいえー、ローズドサイドバックで、はい、LO を作る、はい、あとは細かな仕様とかはもうじゃあそれぞれのあ個性,が個,性個性爆発させて爆発するか<笑>出来上がったものを見てあこんなに違うんだっていうまた僕らも楽しみではありますよねまあどちらかがな<笑><笑>そうですねいやなもう道前さんが泣くとこちょっと見てみたい<笑><笑>わしはもうのみを置くよみたいな感じ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>じゃあそんな感じで今回はまあ材料、はいえー、材料倉庫の方にまず行って選びに行きますか、はい、材料選びましょう,選びましょうじゃあ材料置き場行きましょう行きましょうせーのということで、はいはい、材料置き場に再びやってまいりました、はい、まずは材料選びを開始しましょうやっていきましょうはい、はいさあというわけで、えー、たくさんある中から、まあ、ある程度10枚ぐらいですかね表こうでいったら、はいえー、絞り込みましたけども、はい、ここから、えー、いよいよ自分たちがそれぞれ使う材料を、えー、トップサイドバックと
、はいえー、1セットずつ選びたいと思うんですけれども、そうですね、はいはい、どっちから選びますいやもうそれは後輩から選んで、好きに選ぶがいい。<笑>いいんですか、先に。<笑>どうぞどうぞ。じゃあ、まず表の方、ちょっと選ばせてもらいますね。ねうまいっすね<笑>うんうんうんうんいや迷いますねこれあの前回の材料選び対決の時よりちょっと難易度高めですね難易度高いかな高いっすよ全部いいっすもんあーそれは全部ええからな、うん、じゃあどれでもええんだよ<笑>どれでもええんだよ微妙,微妙ですね<笑>これ<笑>いいんですけどねちょっと言われるかなと思ったんですけど、うん、もうここはちょっと本当大事なところなんで<笑><笑>マジでじっくり読む。<笑>決まりました。はい、はい。僕じゃあこれにします。ええー、の、そんなんで。いいっす。ええー、の、はい、えー、の。また、じゃあ、ちょっと次道前さん選びますか。<笑><笑>はい。もう僕はもう、決まってます。決めてたんで、もうこれ、これやろなーって、もうこれよ、これこれこれ。やっぱり。この微妙な、微妙なやつが。えー、っと、さっき伊藤君が、あの。気にしたのはこれがあの LO のサイズの目安なんですけれどもパチッと当てるとこんな感じで節が入っちゃうんですよね節が入っちゃうんですよね端っこに節が入っちゃうから伊藤君は嫌がったんですけど<笑>けど材質的にはすごいそうなんですよねすごいいいなっていう見た目も節以外はいいなっていう感じがするんで。うん僕はそれでいきます、ね。これで行こうかなと。じゃあそれぞれ決まりましたね。はい。これとはい。これかな。はい。これ,これで。はい。表はじゃあはい。これでいきましょう。はい。はい。はい。じゃあそしたら表は選び終わったんでそれぞれ次サイドバックローズですね。はい。ローズは五セットぐらいに絞り込みましたね。絞れましたね。でしたね。はい。はい、でこの中から選んでいきます。次三島さん先選びますじゃあ。先輩なんで<笑><笑>いいのか<笑>いいっすね<笑>先選んでくださいお言葉に甘えるこれはあの例えば伊藤君やったらどういう基準であの選ぶの見た目まず第一。見た目見た目とあとローズって色味も結構も個体によって様々じゃないですかそうやなぁそうやこれなんか黒っぽいしそうですね色に関してはちょっと好みな部分も自分個人的な好みの部分もありますねこれは色が薄めで,で、ね、ただあの筋はいい感じそうなんですよねそろってねあとはまあ節とか節、まあ、特に銅とかに節があると銅に節があると、はい、曲げるときに曲げにくい曲げにくくなったりとかするんで、はい、そういうところも気をつけて見てますかね、うんそれですか。違う。これ、これ、これ、これ、これ、悩ましいな。悩ましいな。えー、悩ましいな。ああ、これにしよう。決まりました。うん。お、これ。すごい。俺だったら多分選ばない。ね、<笑>よかった。俺自分がいいな、今見てていいなと思ってたやつを選ばれたらどうしようと。<笑>いやいやいやいやそこは平等に平等にやっぱりはい僕じゃあ選んでいいですかはいもう多分ほぼ決まってるんですけどはいもう多分ほぼ決まってるんですけどなんですって<笑>僕も今見ながらちょっとつばつけてたんでこれどっち向きで取るか問題もありますよね。あるあるあるある。例えばこれ、うん
この木目やったら伊藤君はそうそれを今見てたんですけど、うん、こう取る場合だと、うん、大体こういう感じになりますよねこれは悩ましいな、うんうん、でこうだとこういう感じになりますよねあまあそれはちょっと後でじっくり考えます<笑>はい<笑>伊藤君がそれもうこれではい行きます決め手は決め手はまずこの銅の木目が割と均一でこの幅が、うん、見た目も綺麗綺麗やなこれが、うん、多分これ綺麗銅になった時にもすごい綺麗に見えるんじゃないかなっていうのと、うんうん、あとさっき言ってたこの感じが好きですねこのその感じがこの感じなんていうんですか<笑><笑>なんていうんかよあ流れるような流れがね、うんうん、これも多分ボディーかるにギターになった時にすごい見た目が綺麗かなと思ってはいはい随分と対照的なそうですね全然違いますもんねなりましたると、はい、さあ、えー、とりあえず材料を選び終わりましたねはい、えー、まずトップ材シトカスプルースですね、えー、僕が選んだのはこれで岩井さんとはこれですね,ですね、はい、あのこの節がどうなるかっていう、はい、いい音しますよきっといやまあ材質的にはもうこっちの方が圧勝<笑>圧勝そういうこと言います圧勝いやいやこっちの方が圧勝ですと思いますよ<笑>、はい、スプルースはこんな感じですねでサイドバックバックが分かりやすいですかねああそうやねバック材、はい、これですね本当違いますね、こうやって見ると、うん、黒っぽいね、色味が全然違う。見てみ、このかっこよさ。エキゾチックってやつですか。エキゾチックやな。<笑>エキゾチックです。これはエキゾチックや。<笑>いや、こっちはでも、こっちで渋いっすよ、多分、渋いギターになりますよ。<笑>はい、これでも、はい、この模様を、うん、まあ、とりあえず目に焼き付けといてもらって、はい、見ててくださっている方たちに。これ実際最後ギターになった時にどう見えるかっていうのも楽しみにしておいてほしいですね。そうだねうんあのー、はいというわけでまあ今回こうやって材料選びをしましたので、えー、まあこれから制作過程を追っていきますのでぜひぜひ今後の動画も楽しみにしていてもらえると嬉しいです。よろしくお願いしますお願いしますす、はい、今日は、はい何か耳寄りな情報があると聞いたんですがそうなんですよなんと、はい、この度、えー、ヤイリギターから新製品が出ました何ですってこれがはいこちらになりますうわー眩しいでで<笑>ミニギターですねミニギター名前がなんと、えー、サニーと言いますサニーでこのサニーの特徴は特徴は、えーとまあ、ミニギターなので非常に小さくてスケールが479ミリ短いです、ね、短いですこれヤイリギターの今までのミニギターの中でも一番多分小さいあのちょっと置いといてすぐ弾いたりとか、ね、それこそこ旅のお供にもなるそれでいてあの手作りでしっかり頑丈に作ってあるので丈夫に。強くなギターになっていると、音もいいです。ええー。弦長が短いと、どうしてもおもちゃみたいな音になりがちと聞きましたが。そう。<笑>味噌があって。味噌が。<笑>そう、あのー、これ実はレギュラーチューニングじゃなくて。はい。今三カポのチューニングになってるんですよ。三カポのチューニング。うん、開放六弦が G。の音。はい、はい。で。えー、大体推奨しているのは3カポから5カポまでの間でお客さんに好きなチューニングで2位で2位で合わせて使ってもちろんあのレギュラーチューニングでも使えないことはないですよ全然ただちょっとテンション的に緩くなりがちなんでなそういう感じで好きなチューニングにしてもらって弾いてもらう、はい、あらいい音いい音ですねでもお高いんでしょう。これが、えー、今回なんとなんと税込みで税込みで三万八千円。ええー。<笑>ちょっとわざとらしい。<笑>でも安いですよね
、安いですねハンドメイドなんでハンドメイドの、うん、安い安い、うんうん、でソフトケースもついてきますちゃんとソフトケースがついて3万8000円でこれは,これはあの、うん、ウェブショップ限定の販売になるんですけどあっ、はい、KI ウェブショップ限定ホームページの方から、はい、飛んでもらってでなんとなんとこれ今、えー、動画お昼12時ぐらいに公開してるんですけど、はい、この3月12日の、はいえー、12時、はい、このタイミングから、えー、販売開始になるので今すぐもう始まってるじゃないですか、はい、もう始まってます<笑><笑>、えー、でこれなんですけども、はいまあ、今販売開始してて大体20本ぐらいが今回のロットで、まあ、出せるんですけど、まあ、それあ、はいはい、それが売れちゃったら終わりじゃなくて、まあ、定期的にあのまた出来次第あのウェブショップの方に上がってきますので、まあ、今回万が一売り切れちゃって買えなくてもまたあの買っていただく機会は全然ありますのでなるほど、はい、手作りですもんねそうですねまあ1か月20本ぐらいが限度とかそう,うそうですねそういうノリ、ねはい、なので、まあ、その分しっかり丁寧に丁寧に作っておりますのでその辺も、えー、安心してご購入くださいよろしくお願いしますお願いしますはいサニーサニーサニー誰にも見えない。